हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक यू ऑल अगेन आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे सो वी वर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर ट्वेल्व दैट इज हाउ नेचर वर्क्स इन हार्मनी इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट नोट्स थे साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर से वो हमने स्टडी कर लिए थे टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर ओके सो कम टू द वेरी शॉर्ट आंसर फर्स्ट इज द मेन प्रोड्यूसर इन अ फॉरेस्ट इको सिस्टम इज ट्री क्वेश्चन नंबर टू इज वट इज द रोल ऑफ द कम्पोजर्स इन एन इको सिस्टम सो यू विल राइट दे ब्रेक डाउन डेड मैटर टू सिंपल वन एंड रिसाइकल इट क्लियर थर्ड इज वट इज ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन सो ट्रॉफिक लेवल इज द पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम इन अ फूड चेन क्लियर Then come to the question number four. That is, name one a biotic component of pond. Answer is water. You can also write sunlight. Clear. Question number five is, what caused the frog decline in India during nineteen eighties? So, large scale harvesting. Okay, for frog legs export. जो फ्रॉग्स थे उनका जो एक्सपोर्ट इतने ज्यादा स्केल पे हुआ था उसकी वजह से उनकी हार्वेस्टिंग भी इंक्रीज हुई थी सो देर दैट इज द मेन रीजन फॉर देयर पॉपुलेशन डिक्लाइन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज व्हाट इज द टॉप ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन सो आंसर इज टॉप कार्निवोर एग्जाम्पल यू कैन गिव ईगल ओके क्वेश्चन नंबर सेवन इज वट इज द प्राइमरी और मेन एनर्जी सोर्स फॉर प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर आर प्लांट्स they perform photosynthesis by using sunlight so answer is sunlight next is name two example of you yeah, give two example of herbivores so you can write deer and cow question number 9 is name one role played by mangroves so you will write protection from tsunamis and storms clear question number 10 is what is a food chain so you will write the easiest answer of food chain is the sequence of eat and being eaten clear then come to the short answer questions first is differentiate between community and an ecosystem so community hoti hai students which include the population of living beings related to different species living in a habitat habitat will be same okay and ecosystem contains community along with the abiotic components example you can write a pond community means fish and plants okay while the pond ecosystem means fish plant along with water and sunlight water and sunlight are abiotic components so living plus non living clear so question number 2 is what are the effects of the overuse of synthetic fertilizers on soil the overuse hardens soil जब भी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज होता है उसके जो रिजल्ट हैं दे आर सोइल जो है दैट इज टर्न हार्ड डिक्रीज ऑर्गेनिक मैटर ओके किल्स अर्थवर्म अर्थवर्म जो होते हैं जिसको हिंदी में हम केंचुआ बोलते हैं दे आर फार्मर्स फ्रेंड ओके एंड नीड एडवांस इरिगेशन नीड्स मोर इरीगे वॉटर फॉर इरीगेशन देन ऑल दिस रिजल्ट इन फर्टिलिटी लॉस जो ओवर यूज है फर्टिलाइजर्स का उससे फाइनली जो सोइल की फर्टिलिटी है जो उसका उपजाऊपन है वो खत्म हो जाता है ओके क्वेश्चन नंबर थ्री इज गिव वन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इन नेचर सो इट इज अ इंट्रैक्शन इन नेचर पॉजिटिव इंट्रैक्शन बोथ मेंबर्स आर बेनिफिटेड क्लियर हनी बीज एंड फ्लावर्स ओके दोनों एक दूसरे का कैसे बेनिफिट करती है लेट स्टडी वेयर बीज पॉलिनेट फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन मीन्स जो बीज हैं, दे हेल्प द फ्लावर टू रिप्रोड्यूस एंड द फ्लावर इन टर्न प्रोवाइड नेक्टर फॉर बीज क्लियर सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म इन विच बोथ मेंबर्स आर बेनिफिटेड देन कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर व्हाई डिड फ्रॉग लेग्स एक्सपर्ट वाज बैन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था फ्रॉग्स एक्सपोर्ट वाई डिड दिस हैपन दिस वॉज done to protect frog population q because their decline increased agricultural pest ab jo frog the wo feed karte the pest pe to frog ki population decline hui to inke jo population jo insects the pest the unka number increase ho gaya unko control karne ke liye we have to use pesticides which are harmful chemicals so to maintain ecological balance 
government ban frog export clear come to question number 5 that is what is an ecological pyramid what does it show it is very important question students an ecological pyramid is a graphical representation of the number biomass and energy at each tropic level must draw the diagram in your exam jo energy ye bhi energy pyramid hai theek hai it is a upright pyramid of biomass but ye hai terrestrial ecosystem pe और ये वाला जो है वो इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास का और है कहाँ पे ये एक्वेटिक या बॉन्ड इकोसिस्टम में ठीक है तो नॉट नेसेसरी कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होगा वो हमेशा अपराइट होगा इट कैन बी इन्वर्टेड आल्सो इट इज अ बायोमास पिरामिड ओके सो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स का जो मास है दैट इज मैक्सिम दिस इज द शेप ऑफ पिरामिड और यहाँ पे जो कानी है उनका बायोमास ज्यादा होगा सो पिरामिड इज इन्वर्टेड क्लियर So next is question number six. What are the ecological consequences of green revolution in India? भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके क्या-क्या परिणाम हुए थे? Also give some sustainable alternatives. ठीक है तो आपको कोई ऐसे तरीके पे suggest करने हैं जिससे nature को harm ना हो. So you will write consequences of green revolution were soil degradation. क्यों? क्योंकि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन थी दैट इंक्लूड इंक्रीज यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स व्हिच फाइनली डिग्रेड द सोइल क्वालिटी एज वी हैव स्टडीड अर्लियर सेकंड इज रेस्ट पेस्ट सॉरी पेस्ट रेजिस्टेंस ठीक है जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है उन पे कोई असर नहीं पड़ता माइक्रोब्स पे एंटीबायोटिक्स का वैसे ही पेस्ट रेजिस्टेंस देन रिड्यूस्ड बायोडायवर्सिटी फोर्थ इज इंक्रीज्ड इरिगेशन नीड दे नीड मोर वाटर क्लियर Next is sustainable alternatives. So you can write crop rotation, organic farming with compost. Third is increased biodiversity. Okay, so that the ecological balance is maintained. Question number seven is the Sundarban mangrove ecosystem faces threats from illegal hunting and fuel wood collection. Okay, ये भी आपकी book में syllabus में question है important. A conservation group proposes. Replanting evaluate the effectiveness of these measures. तो ये जो mangroves है हमारे या कोई भी forest ecosystem है वो danger में है human activities की वजह से तो जो steps हम ले रहे हैं replantation का या फिर law enforcement का उनके क्या क्या effectiveness है you have to write. So replanting mangrove would restore natural barriers which protect from storms and erosion as seen with 2004 tsunami protection. तो स्टूडेंट्स इसमें आप इंपॉर्टेंटली ये चीज जरूर नोट करना कि अगर सुनामी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड आता है मैंग्रूव फॉरेस्ट को तो यू कैन राइट दिस आंसर आल्सो एंड आल्सो यू कैन गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ मैंग्रूव प्लांट्स क्लियर सो मस्ट मेंशन अबाउट द सुनामी रीप्लांटिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट प्रिवेंट फर्दर डैमेज एंड एनश्योर देयर प्रोटेक्शन ओके दिस इज ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर आई होप ऑल दिस थ्री वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन अ वेरी क्लियर वे थैंक्स फॉर वॉचिंग